ஃபைட் கிளப் இந்த படத்தோட இந்த படத்தோட ஜேர்னி பற்றி ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் சொல்லலாம்னு நினைக்கிறேன் ஆல்மோஸ்ட் ஆதி சொல்லிட்டாரு ஃபஸ்ட்டு ஃபைட் கிளப் டைட்டில் இந்த படத்துக்கு வந்து ஒரு இன்டென்ஸான டைட்டில் தான் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேசிகிட்டு இருந்தோம் ஸோ அப்பாஸ் கேம் அப் வித் சம் டைட்டில்ஸ் அதில் வந்து இந்த டைட்டில் வந்து அப்பாஸ்க்கும் ரொம்ப பிடிச்சிது எனக்கும் அதிகம் ரொம்ப பிடிச்சிது ஸோ எல்லாத்தையும் யோசிச்சு பார்க்கும்போது இப்போ இந்த ஃபைட் கிளப் வந்து டேவிட் ஃபின்ச்சரோட இங்கிலீஷ் படம் டைட்டிலு ஸோ அது அதை பற்றி புகழ வார்த்தை இல்லை இட்ஸ் அ கல்ட் கிளாசிக் இட் வில் ஸ்டே இன் ஹார்ட்ஸ் ஃபார் எவர் ஸோ அந்த படத்தோட டைட்டிலுக்கும் இங்கே அந்த படத்துக்கு இங்கே நிறைய ஃபேன்ஸ் இருக்காங்க நம்ம அதை வைக்கிறது சரியாக இருக்குமா அப்படின்னு யோசிச்சப்போ நம்ம ஹார்ட் அண்ட் சோல் போட்டு ஒரு படம் எடுத்திருக்கோம் அந்த படம் கதை வேறு நம்மளது வேறு பட் ஆனால் இதோட இந்த படத்துக்கான ஒரு அடையாளமாக அந்த டைட்டில் ரொம்ப பொருத்தமாக இருக்குன்னும் போது ஸோ இதை நம்ம ட்ரிபியூட்டாக எடுத்துக்கலாம் அவங்களுக்கு நம்ம கொடுக்குற ஒரு மரியாதையாக தான் இருக்கும் அந்த படத் அந் நம்ம கெடுத்துட மாட்டோம் அந்த அப்படின்ற ஒரு அந்த பேரை ஒரு நம்பிக்கையில் டைட்டில் வச்சோம் ஸோ ஆதி சொன்ன மாதிரி ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் ஆரம்பித்தோம் அதுக்கப்புறம் சில சேலஞ்சஸ் வந்தது அப்பாஸ் சொன்ன மாதிரி ஸோ அப்பாஸ் வந்து ரொம்ப காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிக்காமல் இந்த படம் எப்படியும் விஷுவலைஸ் பண்ணோமோ மைண்டில் அப்படியே அது கொண்டு வரணும்னு சொல்லி கொஞ்சம் அதிகமாக உழைச்சான் ஸோ அதுக்கான நேரத்தை அந்த படத்துக்கு நம்ம கொடுத்து தான் ஆகணும் ஒரு நல்ல படம் அதுக்கான மேக்கிங்க்கும் அதுக்கான நேரத்தையும் எழுத்துக்கு அதுக்கான நேரத்தையும் ரிலீஸ்க்கும் அதுக்கான நேரத்தையும் எடுத்துக்கும் ஸோ அது நம்ம அந்த படத்தோட வெற்றியை எவ்வளோ கொண்டாடுறோமோ அந்த படத்தோட ஃபைனல் அவுட்டை பார்க்கும்போது எவ்வளோ சந்தோஷப்படுறோமோ அதே அளவுக்கு சந்தோஷம் அந்த ப்ராசஸில் ஒவ்வொரு நாளுக்கும் இருக்கணும் அப்படின்றது நான் நம்புகிறேன் ஸோ நடுவில் கஷ்டமாக இருந்தாலும் வெயிட் பண்ணுறதுக்கு கஷ்டமாக இருந்தாலும் அது அப்படி சொல்லி தாங்கிக்கிட்டு தான் ஸோ அதுக்கப்புறம் படம் ரொம்ப நல்லபடியாக முடிஞ்சுது இம்மிடியட்டாக நம்ம மைண்டில் வந்து லோகேஷ்க்கு காட்டணுன்றது தான் லோகேஷ் எப்பயுமே நம்ம படம் பார்க்கணும்னா என்ன பண்ணுறேன் ரொம்ப க்யூரியஸாக இருக்கிற ஒரு ஆள் ஸோ லோகேஷ்க்கு போட்டு காட்டணும் ஸோ படத்தோட ஹிஸ்ட்ரி இப்போ இதுதான் படத்தோட ஹிஸ்ட்ரி இப்போ இங்கே இவ்வளோ தூரம் வந்திருக்கு லோகேஷ் பற்றி சொல்லணும்னா மாநகரம் வந்து சொல்லணும் லோகேஷ் படம் பார்க்குறதுக்கு ஒரு மெசேஜ் அமைச்சிருந்தார் ஸோ அப்போ லோகேஷ் வந்து அவன் அவனே சொல்லிடுறேன் ஏன்னா எனக்கு ஒரு ஆசை இருக்கு இப்போ இந்தியாவின் மோஸ்ட் வாண்டட் இயக்குனர் பிளாக் பஸ்டர் இயக்குனர் நான் வந்து சப் அவை நாகரிகம் கருதி வந்து அவர் பேசலாமான்னு யோசித்தேன் பட் அது போலியாக இருக்கும் ஸோ நட்பில் ஒருமையும் அழகு தான் அப்படின்றதுனால நான் வழக்கம் போல் பேசுகிறேன் ஸோ லோகேஷ்க்கு வந்து போட்டு காட்டணும்னு ஆசைப்பட்டேன் ஸோ லோகேஷ்க்கு வந்து பிஸ்னஸ் கட்ட ஆதி காட்டணுன்னு ஸோ யூ லவ் இட் ஒரு ஆல்மோஸ்ட் ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் பக்கம் கட்டு இருந்தது ஸோ அப்புறம் வந்து இப்போ ஃபைனல் அவுட் வந்து ஜூனில் எடுக்கும் ஸோ ஜூனில் மறுபடியும் போட்டு கா காட்டணும்னு நினச்சப்போ லியோ ஷூட்டில் இருந்து ஷூட் முடிச்சுட்டு பார்த்துட்டு இம்மிடியட்டாக அடுத்த நாள் கூப்பிட்டு நம்ம பண்ணலாம் நம்ம ரிலீஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஸோ அது நடந்தது ஃபைனலாக வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுலேருந்து நாங்கள் படம் பண்ணணும்னு பேசிட்டு இருந்தது இந்த ஃபைட் கிளப்லேயே நடந்த சந்தோஷம் இந்த அசோசியேஷன் ஸோ டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் வந்து நாங்கள் பேசாத விஷயங்களே இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் அப்படி அவ்வளோ மணிக்கணக்கில் சினிமா பற்றி பேசியிருக்கோம் ஸோ லோகேஷோட விஷன் வந்து அப்பயே கொஞ்சம் பெருசு தான் ஒரு காலேஜ் ஸ்டோரி ஒன்று சொல்லுவோம் எனக்கு எப்பயுமே அது பண்ணலாண்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது ஒரு ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் மேலே நிறைட் பண்ணியிருக்கான் எந்த அளவுக்கு க்ளியராக இருக்கும்னா அந்த படத்தோட சவுண்டு என்ன எப்படியோ எப்படியாக இருக்கும் பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் எப்படியா இருக்கும் அப்படின்ற மொத்த ஐடியாவும் வச்சுருந்தான் எனக்கு ட்ராக்ஸ்லாம் ப்ளே பண்ணி காட்டும் இந்த சீனுக்கு இந்த மாதிரி பண்ணலாம் இந்த சீனுக்கு இந்த மாதிரி பண்ணலான்ட்டு ஸோ அந்த அளவுக்கு ஒரு கிளியரான இருந்தது அதுக்கப்புறம் பண்ண முடியல அது காட் ஃபாதர் சொன்ன மாதிரி வேறு வேறு ஆஃபர்ஸ் ஈ கேன் ட்ரக்கிங்ஸ்ன்ற மாதிரி ஆஃபர்ஸு ஐ எம் வெரி ஹாப்பி டு சி வேர் ஈஸ் ரைட் நவ் லோகேஷ் லோகேஷ் பற்றி சொல்லணும் சொல்லிட்டே இருக்கலாம் அந்த ஃபைட் கிளப் தேங்க்ஸ் லோகேஷ் ஃபார் திஸ் ரிலீஸ் வி ஆல் நோ வாட் இட் வில் டூ டு திஸ் ஃபிலிம் அப்புறம் அப்பாஸ் அப்பாஸ் வந்து இட்ஸ் எனக்கு பயங்கரமான ப்ரைடு சாரி என் அசிஸ்டன்ட் எல்லாருமே வந்து நம்ம ஆடி லஞ்ச் போனோம் முதல் விஷயம் சீரிஸாக மட்டும் பேசுகிறாச்சு சார் யாரும் கேட்குறதில்ல அதெல்லாம் யாரும் விரும்புறது இல்லை சீரிஸாக சொல்லி சொல்லி அவன் போனாங்க ஒவ்வொரு நான் ஆ இட்ஸ் ஓகே மறுபடியும் மறுபடியும் ரிப்பீட் ஆகுது சாரி ஸோ நம்ம சீரியஸாக பேசக்கூட தான் வந்தது
இந்த படம் ஜேர்னி ரொம்ப பெருசு ஓகேங்க இப்போ வந்து ஐம் சாரி லைக் அந்த மாதிரி பேசக்கூடாது நினைச்சா உணவு செய்யறது இந்த நான் நம்ம படத்தை வந்து படமாக பார்க்குறதுல அதான் பிரச்சனை இது படத்தை வந்து ஒரு தொழிலாக யாருமே பார்க்கல இந்த டீமே வந்து இது இந்த படத்தை ஒரு தொழிலாக பார்க்கல ஒரு படம் பண்ணும் எக்ஸ் நம்பருக்கு மார்க்கெட்டு எக்ஸ் ஒய் நம்பருக்கு விற்றுட்டு போகலாம் அந்த மாதிரி இது பார்க்கல இந்த படம் ஓகேங்களா ஸோ எல்லாருமே வந்து பர்சனலாக பண்ணுறதுனால இட் பிகம்ஸ் பர்சனல் ஸோ அதோட ஒரு ஒரு முக்கியமான ஒரு ஸ்டேஜ் வரும்போது இட் கெட்ஸ் எமோஷ்னல் அதுதான் விஷயம் எனக்கு தான் பட்ஜெட்லாம் ரிவைஸ் பண்ணி கொடுத்தாரு போக போக படம் எப்படி போகிறதுன்னு பார்த்துட்டு பட்ஜெட் ரிவைஸ் பண்ணி கொடுத்தாரு ரொம்ப இட் வாஸ் ஈ இஸ் அ கிரேட் ஹியூமன் பீயிங் அண்ட் இது மாதிரி தொடர்ந்து நிறைய நல்ல படங்கள் பண்ணும் அவர் நான் வேண்டிக்கிறேன் இந்த படம் வந்து மக்களுக்கு பிடிக்கணும் அப்படின்றத ரொம்ப கே ரொம்ப கேர் பண்ணி பார்த்து பார்த்து எடுத்துருக்கு அது அதுக்காக பிடிச்சிடணும்னு அவசியம் இல்லைன்றதும் எங்களுக்கு புரியுது ஐ ஹோப் யூ பீப்புள் ரியலி லைக் இட் மக்களுக்கு பிடிக்கும்னு நான் ரொம்ப நம்புகிறேன் ஏன்னா இந்த படத்தில் நிறைய யங் டேலண்ட்ஸ் வந்து வாய்ப்புகள் கஷ்டம் நம்ம பெருசாக வராத பயங்கர திறமை திறமையாக இருக்கிற நிறைய டெக்னீஷியன்ஸு ஆர்டிஸ்ட்லாம் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அவங்களுக்கெலாம் இது வந்து ஐ திங்க் இட் ஒரு லைஃபாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ப்ளஸ் பணம் போட்ட அந்த தயாரிப்பாளர் மிகப்பெரிய ஒரு லாபம் அடையணும் அவர் பணத்தான் நோக்கம் அப்படின்னு வந்து பண்ணலை ஹி இஸ் வெரி பேஷனேட் அவர் வந்து ஷார்ட் ஃபிலிம்லாம் பண்ணியிருக்காரு அவர் வந்து கூகுளில் ஒர்க் பண்ணுறார் யூஎஸில் இருக்கார் அங்கேருந்து அந்த வேலையை மெயின்டைன் பண்ணுறாரு இதையும் பார்ப்பார் ஸோ அந்த மாதிரி ரொம்ப பேஷனேட்டாக பண்ண ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுருக்காரு ஸோ அவருக்காக படம் பெருசாக ஜெயிக்கணும்னு நினைக்கிறேன் அப்புறம் வந்து ஜெகதீஷ் பிரதர் பற்றி சொல்லி ஆகணும் அவர் சக்தி வேலை நான் இது ரிலீஸ் பண்ணுறது இவங்களாம் வந்து தேர் சம் ஆஃப் த நைசஸ்ட் பீப்புள் ஹவ் எவர் கம் அக்ராஸ் நமக்கு நமக்கு வந்து ஒரு சின்ன இன்செக்யூரிட்டி இருக்கும் நம்ம வந்து கொஞ்சம் வருஷம் எங்கள் இண்டஸ்ட்ரியில் இருந்தனால கொஞ்சம் இன்செக்யூரிட்டியாக இருக்கும் யார்கிட்ட நம்ம ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் தயக்கமாக இருக்கும் பட் இவங்க வந்து பாசிட்டிவிட்டினா ஐ திங்க் தேர் கைண்ட் ஆஃப் சிம்பிள்ஸ் ஆஃப் பாசிட்டிவிட்டின்னு சொல்லலாம் ஒண்டர்ஃபுல் ஹியூமன் பீங்ஸ் தேங்க்யூ பிரதர் அப்புறம் ஓகே அப்புறம் என்னோடய அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர்ஸ் பற்றி சொல்லணும் ஸோ சீஃப் டெக்னீஷியன்ஸுன்றது அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர்ஸ் தான் ஆரம்பிக்கணுன்றது நான் நம்புகிறேன் ஸோ அவங்க இப்போ எல்லாரோட எல்லா டெக்னீஷனும் அவங்க ஒர்க் இருக்க டைமில் வருவாங்க போயிடுவாங்க ஸோ இந்த பசங்க வந்து ஆரம்பத்தில் வந்து ஆரம்பமும் அவங்க தான் கடைசியும் அவங்க தான் ஏன்னா கடைசி வரைக்கும் எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் யாரும் நம்ம பேர் சொல்ல போகிறதில்ல யாருக்கும் தெரிய போகிறதில்ல ஆனாலும் அப்படி வச்சுருக்காங்க லவ் யூ கைஸ் அடுத்தது வந்து அவ்வளோதாங்க அப்பாஸ் பற்றி எனக்கு பெருசாக சொல்ல என்ன தெரிய தெரியல அவனுக்கு சினிமா தவிர எதுவுமே தெரியாதுங்க பைத்தியம் சினிமா பைத்தியம் அவனுக்கு வந்து அவன் என் ஸ்டென்ட் சொல்லி சொல்லிக்கிறது எனக்கு தான் சந்தோஷமே தவிர அவனுக்கு மானசீக குரு வந்து மணிரத்னம் தான் மகாபாரத்தில் ஒரு கதை சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா ஏகலைன்னு வந்து களிமண்ணில் வந்து துரோணாச்சியரை சில செஞ்சு வச்சு வில்வித்தை கற்றுக்கு வரான் அந்த மாதிரி நம்ம ஆள் மணி சார் படம் பார்த்தே சினிமா கற்றுக்குனா ஃபுல் அண்ட் டீஷர்ட் போட்டுக்கிறான் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கேருந்து இங்கே வரைக்கும் என் மணிரத்னம் ஃபிலிம்னு டேட்டு போட்டிருப்பான் அப்படி சச்ச கிரேட் ஐ எம் ஆல்சோ மணிரத்னம் ஃபேன் அப்பாஸ்க்கு வரும்போது மணி சார் தெரியாது அதுதான் உண்மை படம் என்கிட்ட வரும்போது இன்டர்னா சொல்கிறேன் அப்படின்ட்டு அப்போ படம் காட்ட ஆரம்பிச்சு கடைசியில் டேட்டு போட்டு சுற்றிட்டு இருக்கான் அந்த மாதிரி அப்பாஸோட அப்பா அம்மா எவ்வளோ காத்திருக்காங்களோ அதே அளவுக்கு அவனோட ஒர்க்கை பார்த்து இந்த உலகம் பாராட்டுறதுக்கு நான் காத்திருக்கேன் நன்றி தேங்க்யூ